Shalom peuple de Dieu, les amoureux de la parole pure. Toujours dans notre rubrique de grandeur en Jésus Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Calongi. Nous vous invitons à assister à ces programmes. Ainsi donc, ensemble, nous allons grandir en Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet. Le 8 juillet 2023. Et nous, nous sommes à notre douzième séance. Donc, dans ces douzièmes séances, nous allons aborder deux thèmes. Dont le premier thème sera... Le silence des 18 ans dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que dans la vie de Jésus, hein, il, donc, il, il fit un silence de pas des 18 ans dans la vie de Jésus. Donc il y a déjà eu un silence des 18 ans, vous imaginez, dans la vie de Jésus. Ça, c'est le premier thème. Et le deuxième thème, nous allons aborder, c'est Jésus âgé de 30 ans. Mais je tiens quand même à rappeler que, voilà, je l'ai dit, nous sommes à notre douzième séance. Et nous sommes les 8 juillet. Pour les bien-aimés qui vont nous suivre dans les enregistrements, c'est important qu'ils puissent toujours savoir se situer. C'est-à-dire que la première séance qu'on a commencé, euh, c'était le 8, les 8 mars 2023. La première séance, c'était juste l'introduction. C'est ce qu'on qu devait faire, l'importance hein, de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'était ça la première séance qu'on avait abordée. Euh, le samedi 18 mars 2023. La deuxième séance, on avait parlé de l'origine de Dieu et la divinité de Jésus. La troisième séance, on avait parlé sur Jésus, fils de Dieu. La quatrième séance, on avait parlé sur le deuxième sens de Jésus, fils de Dieu. Et on avait abordé aussi les thèmes Jésus, fils de l'homme. C'était toujours dans la quatrième séance. Dans la cinquième séance, on avait fait un rappel sur Jésus, fils de Dieu et Jésus, fils de l'homme. Sixième séance, on avait parlé sur Jésus, fils de David, première partie. Septième séance, Jésus, fils de David, deuxième partie. Huitième séance, on avait parlé sur Jésus, fils de David, troisième partie. C'est là où on avait mis un point virgule sur l'enseignement Jésus, fils de David. Et au neuvième séance, on avait parlé si Jésus, fils d'Abraham. Dixième séance, c'était la naissance de Jésus à Bethléem. Onzième séance, c'est-à-dire il, il y a, on va dire, deux semaines ou trois semaines en arrière. Voilà, troisième séance, et pardon, euh, onzième séance, voilà, et c'est là où on a vu Jésus, le pourquoi Jésus a grandi à Nazareth. Donc, le pourquoi Jésus a grandi à Nazareth, c'était notre onzième séance. Maintenant, notre douzième séance aujourd'hui, on va aborder deux thèmes, c'est-à-dire le silence des 18 ans dans la vie de Jésus. Et le deuxième thème, c'est Jésus âgé de 30 ans, parce qu'il y a un rapport entre les deux thèmes. Que le Seigneur soit loué. Alors, je voudrais juste rappeler juste un peu pour nous, pour nous fortifier un peu, qu'on puisse comprendre que. Ce monde ici, ce n'est pas notre royaume. C'est-à-dire que euh, le monde, ne pense pas que le monde va te donner le temps pour servir le Seigneur. Le monde ne va pas te donner, disposer un temps pour te donner, pour que tu puisses prier, pour que tu puisses servir le Seigneur, pour que tu puisses avancer dans ta communion, dans ta relation avec le Seigneur. Non, mais c'est à nous de nous faire violence. C'est ça. Donc, samedi soir comme ça, il y en a d'autres, ils vont faire des soirées, il y en a d'autres, ils vont aller s'amuser. Mais nous, quand même, le Seigneur nous a donné cet amour-là de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire, on se prive d'autres choses pour rester là samedi soir, pour nous entretenir sur la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment très important euh, à nous faire toujours des sacrifices. Parce que la chair n'aime pas les choses de Dieu. Et le monde aussi, c'est pareil. Le monde aussi ne te donnera pas un temps vraiment précis comme ça. Un temps, vas-y, va aller servir Dieu. Non. Mais c'est à nous vraiment d'avoir ces soucis-là. C'est à nous d'avoir cet amour-là. Et c'est comme ça qu'on pourra s'arracher dans des autres occupations. Et donc, c'est ça. C'est très important. Et euh, 
L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 17. Il a dit, il y en a, lorsqu'ils se rassemblent, c'est pour devenir pire. Vous voyez Donc, il y avait des gens, des Corinthiens, quand ils se rassemblaient, des fois, c'était pour devenir pire. Et l'apôtre Paul leur explique, il dit que non, lorsque vous vous rassemblez pour les choses de Dieu, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour que vous deveniez meilleur. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se rassemble ici, c'est pour que nous puissions devenir meilleurs, vraiment. Comment on va devenir meilleur ben, C'est vraiment en, en prenant au sérieux l'enseignement du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent l'enseignement, ils oublient. Là, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment qu'on puisse les prendre au sérieux. Il faut qu'on puisse comprendre que l'enseignement ici, c'est vraiment ça, la manne. Parce que la manne, eh, lorsque Israël mangeait la manne dans le désert, c'était pour donner la force à Israël. C'était pour fortifier Israël afin de continuer le voyage vers la terre promise qui est Canaan. Donc c'est très important. Nous aussi, nous sommes toujours euh, en plein voyage. Nous retournons dans notre, euh, dans notre royaume, donc dans notre cité céleste, donc le royaume des cieux. Et pendant euh, notre voyage, donc, il faut manger. Parce que si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force. Voilà pourquoi Dieu faisait descendre la manne pour que Israël mange et qu'il puisse avoir la force de continuer le chemin. Eh, parce que le chemin est long. Eh, le chemin est long. Vous allez entendre qu'il oh, y avait un homme de Dieu, mais aujourd'hui, il s'est fatigué des choses de Dieu. Il prêchait, non Mais aujourd'hui, il est devenu un DJ animateur dans une boîte de nuit. Vous imaginez eh, Il y a des gens comme ça. Avant, il, il animait les choses de Dieu. Avant, il servait le Seigneur avec zèle. Mais... Avec les temps, on constate que celui-là, les chrétiens les plus élevés qu'on connaissait dans les chrétiens, les chrétiens les plus élevés qu'on connaissait dans le quartier, ces chrétiens-là est devenu maintenant un DJ animateur dans les boîtes de nuit et il travaille les dimanches. Imaginez donc, le dimanche, il allait au kit, mais il a supprimé ça pour maintenant aller dans les boîtes de nuit. Et c'est un DJ animateur. Donc vous voyez qu'il est tombé très bas. Donc, il a laissé Dieu pour aller servir les hommes. Donc, ça, c'est vraiment un piège. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre vraiment l'importance de l'enseignement. Pourquoi nous écoutons l'enseignement Nous écoutons l'enseignement pour que l'enseignement puisse nous donner la force davantage à continuer notre chemin, et à continuer notre voyage. Parce que nous sommes en train de faire un voyage. Et nous devons être concentrés sur notre voyage. On ne doit pas se laisser aller par les charmes de ce monde. Non, ce n'est pas bon. Euh, on doit être concentré vraiment sur notre voyage. Bon, voilà, je ne vais pas être long dans, dans cette petite exhortation. C'est juste pour, pour nous faire comprendre vraiment l'importance de ce qu'on est en train de faire. C'est très, très important. Voilà, euh, aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans notre douzième séance, nous parlons sur les silences de 18 ans dans la vie de Jésus. Un petit rappel par rapport à la dernière fois, parce qu'en plus, les sons n'étaient pas très, très terribles. Euh, mais j'espère quand même, ceux qui aiment la parole sur YouTube, se sont efforcés quand même à écouter quand même. Hein? Euh, on, a, on avait aussi abordé deux thèmes lors de la onzième séance. On avait abordé le thème sur le « Pourquoi Jésus a grandi à Nazareth ?» Et Jésus âgé de 12 ans. Mais je ne vais pas faire un rappel sur euh, le pourquoi Jésus a grandi à Nazareth. Mais euh, réécoutez cet enseignement-là parce que prochainement, je viendrai quand même euh, vous poser quand même un peu des questions pour savoir un peu euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à cet enseignement-là. Donc, c'est vraiment important que vous, vous puissiez quand même maîtriser tous ces enseignements qu'on est en train de voir. Donc, euh, je ne vais pas faire un rappel si Jésus a grandi à Nazareth. Ben, je vais faire un petit rappel quand même si Jésus âgé de 12 ans. Si vous voulez l'enseignement sur Jésus, pourquoi Jésus a grandi à Nazareth, veuillez le trouver sur YouTube. Donc voilà, en quelques mots, euh, concernant Jésus âgé de 12 ans, on avait dit ceci. Luc chapitre 2, le verset 41 jusqu'à 52 là-bas. On avait présenté que lorsque Jésus a, il, il était âgé de 12 ans, voilà, en gros, quand Jésus a atteint l'âge de 12 ans, comme il montait selon la coutume à Jérusalem, dans le temple, donc, et il s'était passé quoi 
euh, Marie et Joseph ont oublié Jésus, avaient oublié Jésus après la fête des Pâques. Donc, ils avaient carrément oublié Jésus et ils sont retournés à Nazareth parce qu'ils habitaient à Nazareth. Mais ils étaient montés pour célébrer la Pâque. C'est ça, je vais quand même répondre cette écriture-là rapidement, très très rapidement. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alors, Luc chapitre 2, le verset 46. Au bout de trois jours, il les trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, ils écoutaient, les interrogeaient. Tout ce qui était là, euh, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais je, je commence quand même au verset, euh, au verset d'avant quand même. Alors, il est dit quoi Le verset 39 de Luc chapitre 2. Lorsqu'il a compris ordonné la loi, Joseph et Marie retournaient en Galilée à Nazareth. Or, la foi croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année, voilà. L'écriture que je cherchais, c'est Luc chapitre 2, verset 41. Le, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Jérusalem, ça dit là où il y avait les temples. À la fête des Pâques, voilà. Donc, ils allaient chaque année. Donc chaque année, vraiment, ils il faisaient ces mouvements-là. Ils quittaient Nazareth, parce qu'ils habitaient à Nazareth. Ils quittaient Nazareth, les parents de Jésus, et allaient célébrer la Pâque à Jérusalem, dans les temples. Mais maintenant, à la douzième année, quand Jésus a atteint 12 ans, ben, comme c'était la coutume de monter chaque année, ils sont aussi montés. Mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est que le jour-là, quand il a eu 12 ans, et ils sont retournés sans Jésus. Mais ils pensaient que Jésus était avec la foule qui marchait avec eux, vous voyez Donc, l'élément que j'ajoute aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des chrétiens comme Marie et Joseph. Parce que l'autre fois, j'avais dit que Marie et Joseph, c'est l'image d'Israël qui ont, qui ont perdu Jésus, mais ils ne se rendent pas compte. Voilà. Israël aujourd'hui, il n'a pas Jésus, il n'a pas le salut. Mais Israël est ignorant. Israël ne sait pas qu'il a perdu Jésus. Parce que la Bible a dit qu'ils hein, ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient avec, eux, avec les gens-là. Voilà. Je, je, je lis l'écriture. Je prends l'écriture, euh, le verset 42. Lorsqu'il fait âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Verset 43. Joseph... Et sa mère ne s'en aperçut pas. Ne s'en aperçut pas. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage. Donc, ils étaient partis à Jérusalem. Mais maintenant, en rentrant à Nazareth, ils ne se sont pas aperçus qu'ils avaient oublié Jésus. Marie et Joseph, ils pensaient que, que Jésus était parmi leurs compagnons de voyage. Donc, l'autre fois, j'avais montré ça. Marie et Joseph. C'est Israël qui a perdu le salut. Israël qui n'a pas Jésus aujourd'hui. Mais ils ne le savent pas. Vous voyez un peu. Ils ne le savent pas. Et aujourd'hui, j'apporte l'élément que j'apporte aujourd'hui. C'est aussi l'image des chrétiens. Que ils marchaient, ils étaient tellement habitués avec les seigneurs. Ils sont tellement habitués dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus Jésus. Ils n'ont plus Jésus, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ah, moi, je connais, donc lui, il connaît. Mais la communion là, il n'a plus la communion avec les seigneurs. Mais il ne se rend pas compte. Tellement la foule est toujours derrière lui, il marche toujours, il a toujours des compagnons qui l'encouragent, même dans les bêtises, même dans les erreurs. Lui, il a toujours des amis comme ça. Ça, c'est très dangereux d'avoir des amis qui t'encouragent, même dans les bêtises. Même quand tu fais du mal, ils t'encouragent toujours. Ça, c'est un problème. Donc, Marie et Joseph, ils étaient ignorants. Donc, c'est ce aussi l'image des chrétiens ignorants. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec Jésus. Il n'est plus avec Jésus, mais il ne se rend pas compte. Marie et Joseph, c'est aussi l'image des églises ignorantes. C'est-à-dire qu'il y a des églises, ils se réunissent le dimanche, mais il n'y a pas Jésus avec eux. Et ils pensent que Jésus est avec eux. Parce que Marie et Joseph pensaient que Jésus était avec eux parmi leurs compagnons de voyage. Mais Jésus n'était pas avec eux. Jésus était resté dans le temple. Donc il y a aussi des églises aujourd'hui comparé à Marie et Joseph. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas Jésus, mais ils sont ignorants. Les églises qui n'ont pas Jésus, c'est-à-dire que 
ce sont des églises qui n'ont pas la parole, la vraie doctrine. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, je crois le verset 9, la Bible dit que celui qui n'a pas cette doctrine n'a pas ni le Père, n'a ni le Fils. Et la Bible dit que celui qui n'a pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père, ni le Fils. Même s'il y a des miracles qui se font là-bas. Mais s'il n'y a pas la doctrine de Christ là, la Bible dit qu'ils n'ont pas Dieu, c'est ça. Donc toutes les églises qui foulent la doctrine aux pieds, toutes les églises qui disent que non, ça c'était Paul qui avait dit, toutes les églises qui sont là à mépriser la doctrine du Seigneur Jésus-Christ prêché par les fidèles et humbles apôtres, ce sont des églises ignorantes. C'est-à-dire c'est comme Marie et Joseph, ils n'ont plus Jésus, mais ils ne le savent pas. Voilà. Euh, ce que je voulais ajouter par rapport à Jésus âgé de 12 ans, et ce qu'on avait dit en gros, euh, il est resté dans les temples, la Bible a dit c'était pour donner l'intelligence et aussi répondre aux questions. On avait dit répondre aux questions, ça veut dire donner des solutions. Donc c'est ça Jésus âgé de 12 ans. Jésus âgé de 12 ans, il, il doit rester dans le temple pendant trois jours pour donner l'intelligence L'intelligence, on avait dit la science. L'intelligence, c'est la science. Voilà pourquoi Proverbe, chapitre 2, verset 19, nous dit que le manque de la science n'est bon pour personne. Donc, il faut aimer avoir l'intelligence, aimer avoir la science de Dieu, c'est-à-dire l'évangile. Jésus doit rester dans le temple hein, à l'âge de 12 ans pour donner l'intelligence, pour donner la science, pour donner l'évangile pour donner aussi les solutions aux problèmes. Donc, on avait dit c'est ces temps ici, parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. Donc, Jésus, à, à l'âge de 12 ans, il doit prêcher dans le temple. Et le temple, on avait montré en accord avec euh, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible nous montre que nous, les chrétiens, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, le temple désormais, c'est nous. Donc, Jésus est en train de faire un travail à l'âge de 12 ans, l'âge de 12 ans, c'est ça l'enseignement. Et le chiffre 12, c'est vraiment le fondement. Le fondement, c'est ça l'enseignement. Parce que Ephésiens chapitre 2, le verset 21, nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement. Il n'y a qu'un seul fondement. Voilà. Des, des apôtres et des prophètes. Parce que je me suis réécouté, hein, l'autre fois quand je prêchais sur Jésus âgé de 12 ans, Tellement j'ai parlé vite, en fait, il y a une chose qui m'avait échappé. En fait, j'avais dit que euh, les prophètes de l'Ancienne Alliance sont ici des douze fils d'Abraham. En fait, il fallait que je puisse dire qu'ils sont ici des douze fils de Jacob. Moi, j'avais dit des douze fils d'Abraham. Donc, je rectifie juste ça, c'est important. Parce qu'Abraham euh, n'avait pas douze fils, c'est plutôt Jacob qui avait douze fils. Voilà. Donc, les prophètes là que vous voyez de l'Ancienne Alliance, ils étaient issus des douze patriarches, des douze fils de Jacob. Voilà. Donc, c'est ça. Mais maintenant, les apôtres, si on a vu aussi, c'est au nombre des douze. Maintenant, Ephésiens chapitre 2, le verset 21, on nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement. Il n'y a qu'un seul fondement, un seul. Et dans notre version, on dit que vous avez été édifié sur l'enseignement. Au lieu de dire le fondement, on dit l'enseignement, singulier. Vous voyez Mais cet enseignement-là, au singulier, est prêché par les, les prophètes, aussi par les apôtres. Les prophètes ont posé le fondement qui est l'enseignement, oui. Parce que Ephésiens 2, 21 nous montre que le fondement a été posé par les prophètes et les apôtres. C'est-à-dire, comment est-ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont posé les fondements C'est lorsqu'ils prêchaient Christ, mais ils prêchaient Christ dans l'ombre. Mais maintenant, les apôtres sont venus pour prêcher Christ dans la clarté, pour prêcher Christ vraiment dans la lumière. Et donc, c'est ça. Les, les apôtres et les prophètes. Donc, comme j'avais suivi un, un, un prophète là-bas au Congo, sur Facebook, il disait que les prophètes, il faut faire attention avec les prophètes. Les prophètes et les apôtres, ils sont exceptionnels dans l'Église. Donc, il veulent dire que les docteurs n'est pas exceptionnel, 
l'évangéliste n'est pas exceptionnel, ne passait pas. Vous voyez, tout ça, c'est l'ignorance. Il dit que, et vous le connaissez, bon, si c'est euh, le, le prophète là au Congo, là, si c'est Tatou, si c'est Joël Tatou qui est là. Je l'ai suivi sur Facebook, il dit que il faut faire attention avec les prophètes et les apôtres. Parce que vraiment, c'est eux qui ont causé les fondements. Lui, parce que les, les prophètes là, ils se sont lancés de l'Ephésie 4, non Il a mal compris. Les prophètes qui ont posé les fondements par rapport à Ephésiens chapitre 2, le verset 21. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ces prophètes ici, qui, qui sont nés ici, là, il n'y a pas longtemps. Ce ne sont pas eux, mais ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Voilà. Et nous, on n'a plus de fondements à poser. Les fondements ont été déjà posés. Nous, on vient seulement bâtir sur les fondements. C'est pourquoi Paul disait que j'ai posé les fondements comme message architecte. Donc faites attention à la manière comment vous bâtissez. Donc un ministre doit faire attention comment, comment il est en train de construire sur les fondements. Il n'a plus de fondements à mettre. Les fondements ont déjà été placés. Lui doit seulement construire sur les fondements. Donc c'est très important. Donc quand on dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 21, que nous avons été édifiés sur les fondements, le fondement singulier, des apôtres et des prophètes. Les prophètes, là, ce ne sont pas les prophètes de l'Ephésie chapitre 4, non. Mais ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Et ils ont posé les fondements parce qu'ils avaient aussi annoncé Christ dans l'ombre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Donc, ils avaient déjà aussi prêché Christ dans l'ombre. Ils nous avaient déjà signalé que Christ allait souffrir et il allait aussi ressusciter. Les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient déjà annoncé que Christ va connaître les souffrances, il va aussi connaître la gloire. Ça, c'est un fondement. Donc, une église du Seigneur doit avoir ces fondements-là. Et ça, c'est un fondement. Les fondements, c'est Christ. Et, mais dans Christ-là, tu dois connaître ses souffrances et aussi sa gloire. C'est très important. Et les prophètes, quand ils sont venus maintenant, ils ont prêché Christ dans la clarté. Les prophètes d'ancienne alliance, ils avaient aussi prêché Christ, mais dans l'ombre. Voilà pourquoi la Bible dit quoi On n'allume pas une lampe pour les mettre sous les boisseaux. Vous voyez Tu allumes une lampe dans une maison, tu les mets sous la table. La Bible dit ça ne va pas éclairer la maison. Il faut prendre la lampe et puis les mettre sur les chandeliers. Et c'est comme ça, ça éclaira toute la maison. Donc voilà, c'était juste pour dire que le chiffre est 12. Jésus a fait les 12 ans, c'est les chiffres de l'enseignement. Et comme j'avais dit, Jean chapitre 11, les versets 9, Jésus l'a dit, « Y a-t-il pas 12 heures dans un jour ?» Les jours, c'est les jours de la grâce. Et dans ces jours de la grâce, nous devons voir le chiffre 12 qui est l'enseignement. Très important. Alors, euh, vous avez tous fermé vos, vos, vos caméras, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Euh, je ne sais pas si vous n'êtes pas dans la possibilité d'allumer vos caméras. Je ne sais pas du tout, parce que c'est bien quand même, quand on se voit, c'est quand même bien. Parce que là, je me retrouve seul, je ne sais même pas si vous êtes là. Bon, voilà, nous allons continuer. Nous allons continuer dans notre enseignement. Voilà, si il si, si y a la possibilité, allumez vos caméras, même si les micros sont fermés, mais faites quand même cet effort-là d'allumer vos caméras, s'il vous plaît. Et donc, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, euh, par rapport à l'âge de 12 ans, on a remarqué une chose. Alors, voilà. Donc, je suis en train de dire. Je suis en train de dire, voilà, c'était ça les petits rappels par rapport à l'âge de 12 ans. Et euh, pour maintenant aborder le les thème, le silence des 18 ans dans la vie de Jésus, c'est simplement qu'on a remarqué, à partir de l'âge de 12 ans, jusqu'à 30 ans, il y a eu un silence complet. On n'a plus parlé de Jésus. On n'a pas parlé de Jésus. Donc depuis qu'il avait prêché là à l'âge de 12 ans, donc, on a encore vu son histoire encore de nouveau. Jésus est réapparu encore de nouveau quand il avait 30 ans. Bon, je ne sais pas, vous pouvez allumer vos micros quand même, mais donner un peu votre avis. Pourquoi Est-ce que vous avez une idée Vous pouvez allumer vos micros, mais donner quand même une idée. Euh, juste une idée. 
Est-ce que ça fait référence à la femme coupée de... qui était esclave que le Seigneur parle de 18 ans Elle voulait donner de... Je crois c'est deux déniers. Oui, la oui, Parce elle que elle le Seigneur dit qu'elle a donné plus que tout. En fait, c'est pas celle-là, pardon. Celle qu'elle était courbée, il a redressé après. Oui. Et puis oui. Elle a dit, il, a, il a fait ce miracle, en fait, il est. Il est je crois les très bien, très bien. Pour... Mais juste, Mais juste que... la... Ouais, ça fait partie des choses que je vais parler. La femme de courbée, j'en parlerai. Mais je dis, pourquoi les silences là Pourquoi on n'a plus parlé de Jésus Tu as parlé de la femme de courbée. Pardon. Pas la nuance. Ah oui. Ouais, je, je pense qu'il fallait, comme il était sacrificateur, oui. le sacrificateur commence à 30 ans et finit à 50 ans. Très bien. Donc, il fallait attendre l'âge de prendre son service pour entrer dans la sacrificature. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. C'est bien dit. Euh, c'est Francine, continue ta pensée du coup. Je préfère chercher les tests exacts en fait. Ah, ah, non, 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 je ne t'ai pas demandé un enseignement. C'est Luc chapitre 13, mais je te demande pas un enseignement. C'est lui en fait de répéter exactement ce qui, en fait, tu vois, n'est pas sorti dans le contenu. Pas ah, c'est Luc chapitre 13, verset 10. Mais de toute façon, c'est prévu que je vais l'aborder aujourd'hui. La femme au Dokobé, j'en parlerai. Mais moi, j'avais demandé juste une idée, tu vois. Bon, Et qui d'autre a une idée Alors, ok. Bon, on va continuer. Voilà. Donc, euh, ça fait partie... Oui, oui, les critiques et les frères Maquier a dit, ouais, c'est Nombre, chapitre 4, verset 35, on reviendra. À hein, l'âge des, des 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge des 50 ans, il était propre à exercer quelques fonctions de temps d'assignation. On reviendra sur tout ça. Euh, alors, voilà. Donc, on, on remarque un silence dans la vie de Jésus des 18 ans. Un silence des 18 ans, vous imaginez. On avait parlé de lui à l'âge de 12 ans. Mais on n'a plus parlé de lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous imaginez ça Donc, euh, on doit quand même comprendre cela. On va prendre... Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît Un bien-aimé peut nous aider. On va prendre le livre de Juge. Juge chapitre 10... À partir du verset 6 à 12, notez aussi les versets. Donc, Juge chapitre 10, le verset 6 à 8. Oui, oui, oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils mm -hmm. servirent les Baal, les Astaté, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, mm -hmm. tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galate. Mm -hmm. Mm -hmm. Amen. Amen. Donc, on a vu... On a vu. Et le verset 8 quand même. Répète le verset 8. J'ai lu le verset 8, tu continues Oui, juste, juste le verset 8. 8. Okay. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Mm -hmm. Pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galate. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. La Bible nous montre que les enfants d'Israël, ils étaient infidèles à l'éternel. Et pour cela, l'éternel les a punis. La Bible dit que, on est dans le chapitre 10, le verset 6 à 8. Donc on a dit qu'ils avaient abandonné l'éternel. Les enfants d'Israël firent encore 
ce qu'il déplaît à l'éternel, ils servirent les balles et les, ar euh, les astartés. Donc, ils sont partis servir Baal et Astarté, donc les faux, les faux dieux. Maintenant, la Bible dit que ouais, les dieux de Syrie, donc les dieux des nations, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les, les dieux des fils d'Amon, les dieux des Philistins. Donc, vous imaginez un peu quelle idolâtrie. Ils abandonnèrent l'éternel et ne les servirent plus. Donc, Israël doit abandonner l'éternel pour, pour servir les dieux des nations. Vous imaginez et la Bible dit qu'il la colère de Dieu. Maintenant, le verset 7 de Juge chapitre 10. La Bible dit que la colère de Dieu, maintenant, la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Et comme conséquence, la Bible dit quoi La colère de Dieu s'enflamma contre Israël et les vendit entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Amandon, entre les mains de leurs ennemis. Et la Bible dit quoi Ils ont ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Dans les nations, donc quand Dieu te livre entre les mains de ton ennemi, dans l'ennemi n'a pas de miséricorde. Hein? Voilà pourquoi David, quand il avait péché, Dieu lui a, lui a posé une question. Il a dit au prophète, va lui poser la question. Que qu'il choisisse, que soit je lui jette entre les mains de ses ennemis ou que moi-même je lui frappe. David a dit, non Seigneur. Je préfère même que toi-même tu me frappes qu'au lieu de me livrer entre mes ennemis. Parce que je sais quand même, si je suis livré entre tes mains, il y a un peu de miséricorde. Mais je suis, si je suis livré entre mes, euh, euh, auprès de mes ennemis, entre les mains de mes ennemis, bah, ils n'ont pas de miséricorde. Donc c'est ça. Donc les ennemis, ils n'ont pas de miséricorde. Ils ont opprimé la Bible. Ils ont écrasé Israël, vous imaginez. Ils ont écrasé Israël, la Bible dit, pendant 18 ans. Mais là, c'est ça les textes qui étaient très importants. Le verset 8, la Bible dit quoi Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Cette année-là, et pendant 18 ans. La question ici, on doit comprendre pourquoi la Bible a mentionné 18 ans. Je ne sais pas si vous remarquez, nous sommes ensemble, hein, j'espère. La Bible dit ça. Et la Bible dit pendant 18 ans. Tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté, donc ils ont opprimé les enfants d'Israël, les ont asservis. Donc le chiffre 18, c'est la servitude. Le chiffre 18, c'est vraiment quand tu es sous la domination. Le chiffre 18, c'est vraiment l'errance. C'est vraiment tu es livré, tu es dominé par l'ennemi. Donc le chiffre 18 dans la Bible, nous montre seulement la servitude. Ça dit que c'est le temps où Israël devait être dominé. Euh, parce que Israël, sa force, c'est lorsqu'il a aussi un prophète. Parce que la présence du prophète en Israël, cela annonce le salut d'Israël. Donc le prophète, lorsqu'il est en Israël, cela annonce qu'Israël a quand même le salut. C'est très important cette chose-là. Mais Israël, pendant 18 ans, quand il ne sent rien, donc cela montre aussi euh, qu'Israël n'a pas le salut. C'est-à-dire, Jésus, depuis qu'il avait prêché à l'âge de 12 ans, donc il n'a plus prêché, il est revenu jusqu'à l'âge de 30 ans. 18 ans, là, c'était pour montrer qu'Israël, tellement ils étaient infidèles à Dieu, le Seigneur les avait livrés entre les mains de, de ses ennemis. Voilà, parce qu'il euh, y avait déjà une loi dans Lévitique, le Vétique chapitre 26, le verset 14, le verset 16. On avait dit que lorsque Israël va abandonner les commandements de Dieu, alors Israël, Dieu va les jeter entre les mains de ses ennemis. C'était déjà une loi. Donc quand vous voyez que les nations sont en train de frapper Israël, parce qu'ils sont en train de frapper Israël dans Juge chapitre 10, cela était déjà, était déjà annoncé bien avant, dans le Vétique chapitre 26. Le Vétis, chapitre 26, le verset 14, le verset 16. Dieu avait dit que lorsque Israël sera infidèle, lorsque Israël ne va pas obéir à sa parole, il va envoyer les nations pour châtier Israël. Et ça s'est passé toujours comme ça. Donc maintenant, là, la Bible dit, pendant 18 ans, ils ont écrasé Israël. Vous imaginez, pendant 18 ans vraiment, on est en train de vous dominer. Waouh ça, ça doit être trop dur. Donc Jésus était silencié pendant 18 ans. De l'âge de 12 ans, il a prêché à l'âge de 12 ans, mais il s'est tué pendant 18 ans. Il s'est tué. 
Donc, il était vraiment calme et il a repris la parole à l'âge de 30 ans. C'était comme ça. Donc, pour comprendre simplement, le chiffre 12, le chiffre 18, c'est la servitude. C'est lorsque Israël est dominé. Voilà pourquoi Ecclésiaste aussi. Ecclésiaste, euh, chapitre 1, le verset 15. Euh, bien aimé, peut nous aider, aidez-moi. Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 15, il dit quoi Ecclésiaste 1, verset 15, rapidement. Je lis au nom de Jésus, c'est personne. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Mm -hmm. La Bible dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais maintenant, dans Luc chapitre 13, c'est ce que notre bien-aimé disait tout à l'heure. Dans Luc chapitre 13, je vais les lire. Je lis ça, Luc chapitre 13. À partir du verset 10, l'histoire de la femme au dos courbé. Qu'est-ce qui s'était passé Alors, je suis là, dans Luc chapitre 13. Luc 13, à partir du verset 10, hein, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues. Donc, Jésus aussi enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. La Bible dit elle était courbée, mais maintenant, on explique c'est quoi en fait être courbée. La Bible dit elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Et ne pouvait pas se redresser. Vous imaginez la femme la femme au dos courbé. Une femme était là, courbée pendant 18 ans. Vous imaginez La Bible dit quoi Le verset 12. Je continue, je dois aller jusqu'au verset 13. La Bible dit quoi Lorsqu'il a, lorsqu euh, lorsqu a vu Jésus, hein, lorsqu'il a vu, donc Jésus, lorsqu'il a vu cette femme-là, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ah, c'est une infirmité qui est d'être courbée. C'est une infirmité. Donc, et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Et ça aussi, c'est très important, ça. Donc, vous voyez que Jésus est en, en train d'enseigner. C'est ça, le ministère. Le ministère doit dégager la puissance. C'est très, très important. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir la connaissance des choses de Dieu... Il faut aussi être équipé de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de prêcher et tu manifestes la puissance de Dieu dans la prédication et dans les œuvres aussi. C'est très important. Parce que quand nous prêchons, c'est une puissance. La Bible dit, l'évangile, c'est une puissance. Voilà. Dans Romains chapitre 1, verset 16. Donc, c'est une puissance qui est de prêcher. Ça, c'est une puissance. Mais il faut aussi dégager une autre puissance de la manifestation de l'Esprit. Jésus, s'il était en train d'enseigner dans une des synagogues, mais maintenant il a vu une femme infirme qui était possédée d'un esprit qui la rendait toujours courbée. Jésus a chassé cet esprit-là. Jésus a redressé cette femme-là. Or, Ecclésiaste chapitre 1, verset 15, que notre bien-aimé Ali nous dit que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Vous voyez donc ça, c'était par rapport... Voilà pourquoi Jésus, c'était un homme exceptionnel. Jésus, il était Dieu. Ce n'était pas un homme, un homme naturel comme ça. Parce qu'Ecclésiaste l'avait dit, il faisait des constats, des remarques, des choses qui se passent sous le soleil. Lorsque vous lisez les versets précédents, vous allez voir. Donc, par, parmi ces remarques-là, ces observations qu'il fait, des choses qui se passent sous le soleil, Ecclésiaste et les sages dit que il dit, j'ai remarqué aussi que ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Et ce qui est courbé ne peut être redressé. Vous voyez Donc, par rapport aux hommes, par rapport à ce qui se passe sous le soleil, donc, euh, on ne peut pas redresser ce qui est courbé. Et c'était pour dire quoi Que la solution de la femme au dos courbé, c'était seulement entre les mains de Jésus. La femme là, notez que cette femme au dos courbé a vécu sous la loi. Elle a vécu sous la loi. Les pharisiens, ils étaient là avec les scribes. 
les Sadiséens, les Hérodiens, tous ces gens-là, ils étaient là, les gens-là qui connaissaient les choses. Ils étaient là, mais ils n'avaient aucune puissance. C'est pourquoi Jésus ne prêchait pas comme les scribes. Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens. Non, il ne prêchait pas comme ça. Lui, il prêchait, et puis tu viens avec ta maladie, il t'est guéri. C'est comme ça. Jésus ne prêchait pas. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'imiter, imiter. Nous ne pouvons pas imiter comme les autres, ils prêchent. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, nous devons avoir les modèles auprès de Jésus. Euh, C'est-à-dire, c'est pourquoi on a appelé Jésus homme en puissance, homme puissant en parole et en acte. Après sa résurrection, si le chemin de Maïs, les deux disciples, les deux disciples là, Cléopas et son compagnon là, ils ont dit quoi Ils ont dit quoi Quand Jésus est apparu, ils ont dit, ah, vraiment ce qu'ils ont fait à ce Jésus. Hein? Jésus, c'était un homme puissant en parole et en acte. L'homme puissant en parole et en acte, puissant en parole, c'est quand il, il prêche l'évangile avec précision, avec profondeur, avec exactitude. C'est ça un homme puissant en parole. Mais maintenant, l'homme puissant en acte, c'est qu'il ne s'arrête pas seulement à prêcher, il continue aussi à guérir les malades. Il continue aussi à donner les solutions aux problèmes. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est l'homme puissant en parole et en acte. Le ministère, il faut avoir, être puissant en parole et en acte. Voilà pourquoi les prédicateurs aussi doivent avoir beaucoup de temps de prière. C'est très important. Donc les prédicateurs doivent avoir beaucoup de temps de prière avec le Saint-Esprit afin qu'ils puissent aussi manifester la puissance de Dieu. On sait qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de faux miracles. Mais, mais nous, on ne va pas se baser de ça. On ne va pas se concentrer sur les faux. Parce que d'ailleurs, ceux qui font des faux miracles est là, ils ont eu besoin du vrai pour faire pour falsifier. C'est-à-dire, s'il y a des faux billets des héros de dollars, s'il y a ces faux billets-là, c'est parce que d'abord les vrais ont existé. Et ils se sont inspirés des vrais billets. Et... Ah? Oui, c'est bon, les micro -directeurs. Voilà. Donc je disais que s'il y a des faux billets de dollars ou des héros, c'est parce que les gens qui ont fait ces faux billets-là, ils se sont inspirés d'abord des vrais. Donc les vrais existaient déjà avant les faux. Voilà. Ce qui falsifie la parole de Dieu. Parce que d'abord, il y avait d'abord des vrais enseignants qui ont d'abord prêché. Il y en a qui viennent maintenant, ils viennent falsifier. Ça dit, nous, on ne va pas perdre notre temps à, à se décourager parce qu'il y a des faux. Il y, a, il y en a qui font des faux miracles. Nous, on n'est pas là. Nous, on doit faire des vrais miracles. Jésus faisait des miracles authentiques. Donc, c'est vraiment important. La puissance dans la vie d'un homme de Dieu, c'est très important. Jésus était un homme puissant en parole et en acte. Donc, c'est ça. Et lorsque Jésus est arrivé là, cette femme au dos courbé là vivait au temps des pharisiens. Elle était là, au temps de la loi. Mais les pharisiens n'avaient aucune puissance. Ils sont seulement là à faire des discours. Ils n'ont aucune puissance, les pharisiens. Les pharisiens sont là seulement pour se glorifier de leurs œuvres. Ils sont ni puissants en parole, ni puissants en acte. Parce que puissants en parole, ça dit la parole que tu prêches, ça donne vie. La parole que tu prêches, ça édifie les gens. Ce n'est pas normal que tu prêches une parole, mais ça, tu te dis que tu prêches la parole de Dieu, mais les gens ne sont pas édifiés. Les gens ne sont pas instruits. Les gens ne sont pas informés. Et ils, ne, ils ne sont pas formés. Là, il y a un problème. Donc, il faut retourner au pied du Maître Jésus-Christ pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est très important. Donc, on a, je disais que Jésus ne prêchait pas pareil comme les scribes, comme les pharisiens. Lui, il était différent. Il enseignait et il manifestait aussi la puissance. Donc la Bible dit qu'il est en train d'enseigner dans l'île des synagogues. Et maintenant, il y a une femme au, au dos courbé. La Bible dit qu'il l'a redressé. Donc la femme-là avait un dos courbé comme ça. Comprenez la position du dos courbé, c'est-à-dire la femme l'a regardé qui est la terre. La femme au dos courbé était affectionnée aux choses d'en bas. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, l'a redressé. Les pharisiens, les sacerdotes, le mosaïque, aronique, tout ça, ne pouvait rien pour cette femme-là. N'avait aucune puissance pour redresser les dos de la femme. Voilà pourquoi quand Salomon le sage dit dans Ecclésiaste 1.15 que ce qui est courbé ne peut être redressé, il s'agissait de la loi. La loi ne pouvait pas redresser. C'est pourquoi quand quelqu'un est, il, il est attaché aux œuvres de la loi, il pense que parce qu'il paye la dîme, 
Il pense que c'est comme ça, Dieu lui garde. Franchement, ça m'avait fait pitié. Hein. J'ai rencontré quelqu'un, il va dans une église de réveil ici, ici à Lille, ici. Et il dit quoi Il dit que mais la dîme là aussi, comme je donne là, c'est aussi, aussi un moyen que Dieu me garde. Je dis non, dis plus jamais ça. Donc il dit que quand donc on l'avait, ils sont pasteurs, l'avait dit ça. Ça c'est vrai. Son pasteur l'avait dit que quand tu donnes la dîme, c'est un moyen que le Seigneur puisse garder aussi ton foyer et tes enfants. Vous imaginez ça Les apôtres n'ont jamais payé la dîme. Donc Dieu n'avait pas gardé le foyer des pierres. Vous imaginez Donc ça sont simplement des raisonnements. Les gens ils pensent que comme ils sont dans les œuvres de la loi. On en parlera hein, parce qu'il y a une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de l'esprit. Les gens, ils sont dans les œuvres de la loi, ils pensent qu'ils sont dans les vrais. Non, ils ne sont pas dans les vrais, ils sont dans les rêves. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. La loi ne pouvait pas redresser notre dos. La loi doit nous rendre toujours comme ça, doit nous rendre dans la servitude. Voilà pourquoi noter cette écriture. Et Ézéchiel chapitre 20, le verset 25, je répète. Ézéchiel 20, le verset 25, la, Dieu dit lui-même qu'il avait donné des préceptes, des ordonnances à Israël qui n'étaient pas bonnes. Les préceptes là n'étaient pas bonnes et qui devait, qui, euh, avec lesquels il ne pouvait pas vivre. Donc Dieu lui-même montre clairement dans Ézéchiel 20, 25, que les préceptes là, la loi là, c'était pour tuer Israël. Et la loi, c'était pour détruire Israël. Ce n'était pas pour qu'Israël puisse vivre. Mais c'est étonnant. C'est étonnant de voir que les gens sont vraiment attachés aux œuvres de la loi. Et la loi était là. La femme au dos elle était là pendant 18 ans. Elle était là sous la loi. Les gens de la loi, là, ne pouvaient pas redresser son dos. Mais Jésus est venu à redresser son dos. Donc, vous avez compris que la femme, là, qui avait le dos courbé pendant 18 ans, donc, c'était quand Jésus avait 12 ans. Donc, quand Jésus l'a prêché à l'âge de 12 ans, fini. La femme là, maintenant, euh, son infirmité a commencé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'infirmité de la femme au dos courbé a commencé quand Jésus a fini de prêcher à l'âge de 12 ans. C'est là que son infirmité a commencé. Jusqu'à quand Jésus est venu. Donc, c'était ça. Donc, le, le chiffre 18 là, le chiffre 18 nous montre... Hein, c'est l'infirmité. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas normal, il est infirme. La personne est infirme. La personne n'est pas normale, la personne est courbée. Donc, une personne qui est courbée, c'est une personne infirme. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que délivrer de ton infirmité. Jésus l'a délivré de son infirmité. L'infirmité de cette femme, c'était avoir le dos courbé. Donc, toute personne... Il y a beaucoup de gens qui ont le dos courbé aujourd'hui, mais vous ne les remarquez pas. Euh, physique, pas physiquement, mais spirituellement. Beaucoup de gens ont le dos courbé. Beaucoup des églises ont des dos courbés. Dans ces églises-là, on prêche que les charnels, on prêche que le matériel, on prêche que les mariages, on prêche que la prospérité. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans ces églises, on prêche la prospérité, mais ceux qui sont, prospé ceux qui sont prospérés, ce sont seulement des ministres. Ce sont seulement des pasteurs qui sont prospérés. Mais qu'est-ce qui se passe Vous voyez Dans des églises ayant les dos courbés, dans des églises infirmes, ce sont des églises qui ont besoin de la délivrance. Et des églises qui s'affectionnent aux choses d'en bas. Parce que je vous ai dit, avoir le dos courbé, c'est être affectionné aux choses d'en bas. Ça dit que quelqu'un a les dos courbés. Son regard est toujours vers la terre. La personne voit que les choses terrestres, c'est ça une personne ayant le dos courbé. Et la Bible appelle ça, c'est une infirmité. Donc il y a des gens qui sont infirmes. Euh, il y a des gens de, des églises aussi, mais ce ne sont pas des églises de, de Dieu. Il y a des églises infirmes. Tu rentres là-bas, qu'il y a des choses de la terre. Mais tu te poses la question. Alors que Colossiens chapitre 3 nous montre, que, nous dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. C'est la Bible. Colossiens chapitre 3, vous commencez à partir du premier verset. La Bible dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. » Les choses d'en haut, c'est prêcher Christ. Mais les choses d'en bas, c est, c est, ce sont des choses d'en bas que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment très important que 
nous puissions nous affectionner. Il dit affectionne. Oh, ce sont les prédicateurs qui doivent affectionner les guerres des gens. Eh, les prédicateurs doivent affectionner les, les guerres de l'Église à aimer vraiment les choses spirituelles, à aimer les choses célestes et non qui sont en bas. Donc c'est une infirmité que d'avoir les regards sur la terre. La Bible appelle ça une infirmité. Et Jésus doit venir pour délivrer. Donc les 18 ans là, ça, ça parle vraiment de l'infirmité. Ça montre la servitude où tu es dominé, tu es dominé par ces mondes. Tu es dominé par les charmes du monde. Ton regard est toujours vers la terre. Donc c'est ça la femme au dos courbé. Donc Jésus s'est tué pendant 18 ans là. C'était pour montrer euh, la servitude d'Israël. Israël qui n'a pas de prophètes, Israël qui est dominé par les ennemis. Mais vous allez voir aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Israël a les dos courbés. Israël est infirme. Quiconque n'a pas les dos redressés est infirme. Et il n'a pas encore le salut. Voilà. Mais Israël, maintenant, on va redresser son dos par les deux ans, comme vous savez. Ça, c'est quand on va entrer vraiment dans les profondeurs concernant les calendriers prophétiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, Israël a les dos courbés. Mais pas seulement Israël, beaucoup de ceux qui se disent aussi Église. Dans la doctrine de Christ, de Christ il n'observe même pas. Et ils viennent seulement pour danser. Ils se réunissent et hey, que la musique soit bien, hein, qu'on transpire. Et sinon, ils viennent à l'Église pour danser et pour tomber. C'est ça. Et il danse, il danse, et il veut maintenant que les prédicateurs libèrent l'onction pour qu'ils tombent. Donc les prédicateurs sont devenus des catchers, ils sont devenus des judokas pour, pour les faire tomber par terre. Donc s'il vient à l'église et qu'il rentre chez lui sans être tombé, donc la personne n'a pas fait son culte. Vous voyez Donc ce sont des églises ayant les dos courbés. Ces églises-là ont une infirmité. Eh, ces églises infirmes, donc ils ont vraiment besoin de la délivrance. Donc vous avez compris ici, Jésus va se taire à l'âge, à l'âge, euh, Jésus, il a prêché à l'âge de 12 ans, et il va réapparaître, il va encore prendre la parole de nouveau, c'est ma quand il aura 30 ans. Ça va Donc c'était ça en tout cas. Le premier thème qu'on a voulu voir. Bon, 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 bon. Voilà, les, les, notre premier thème, c'est ça, mais je suis en train de réfléchir ici par rapport au timing, parce que là, euh, le deuxième thème, j'ai suis âgé de 30 ans, je n'ai pas encore abordé, je suis en train de réfléchir. Euh, bon, je pense que je vais l'aborder prochainement. Je vais l'aborder prochainement, parce que <rire> si je l'aborde ici, je vais commencer à courir, je vais commencer à parler vite pour courir derrière les temps. Voilà, je pense que Jésus a fait des 30 ans, je vais l'aborder prochainement. Et puis, euh, et quoi d'autre aussi euh, Jésus a fait des 30 ans, je pense que ça nous prend peut-être trois séances. Donc prochainement, je vais parler de Jésus a fait des 30 ans. Ensuite, on parlera aussi des miracles, les catalogués de Jésus. Donc on va voir ça dans les miracles. Les, les miracles, les catalogués, c'est-à-dire les miracles qu'on a classés en ordre. Les miracles de Jésus qui sont classés en ordre, on en parlera de ça. Et ça sera ça, Jésus âgé de 30 ans. Et ensuite, on va se retrouver encore pour parler de Jésus âgé de 33 ans. Et là, on va voir pourquoi Jésus devait mourir à 33 ans. Pourquoi pas à un autre âge Pourquoi il devait seulement mourir à 33 ans Et aussi, après là, du coup, parce qu'à 33 ans, il va mourir. Et puis maintenant, là, là maintenant, et à 33 ans là, c'est là qu'il était monté sur la croix. Il a prononcé cette parole prophétique. Le jour de sa crucifixion, Jésus sur la croix a prononcé cette parole prophétique. C'est vraiment des merveilles. Et par la grâce de Dieu, on ne va pas aller vite à la besogne. Vraiment, on va avancer comme le Seigneur va nous conduire. Aujourd'hui, c'était prévu de parler sur les deux thèmes. Mais j'ai parlé que d'un seul thème, le silence des 18 ans dans la vie de Jésus. Prochainement, je vais maintenant aborder Jésus âgé de 30 ans. Nazako Matangai, Nazako 